हेलो एंड वेलकम जॉब सीकर कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका अपने चैनल पर इस चैनल पर आपको लेटेस्ट कुछ गवर्नमेंट जॉब अपडेट प्रोवाइड की जाती है तो इसरो की तरफ से सबसे बड़ा जॉब नोटिफिकेशन आया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसमें बी ई टेक एम टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया बात इस फॉर्म को खरीदने की कोई भी फीस नहीं है तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी फोर्टीन मार्च ट्वेंटी से एप्लीकेशन खुल गया था एंड अब ये जो थर्ड ऑफ अप्रैल है अब ये डेट नहीं रही ये डेट हट चुकी है अब ये इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए ओपन हो चुका है अभी इनकी वेबसाइट पर साफ मेंशन हो चुका है कि ये अभी बहुत देर तक खुला रहेगा कोई डेट स्पेसिफाई नहीं करी तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं तो जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपको कोई फीस नहीं है यार बिल्कुल अप्लाई करिए चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेलाइकन को प्रेस कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं देख लेते हैं तो जो सबसे पहली पोस्ट है वो है साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसमें हम लोगों का दो ऐसे क्वालिफिकेशन मांग रखी है पहली क्वालिफिकेशन एसेंशियल एंड प्री रिक्वेस्ट जो मिनिमम एसेंशियल रिक्वायर्ड है तो पहली साइंटिस्ट इंजीनियर एस की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पी मांग रखा है एंड प्री रिक्वेस्ट बी ई होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस से इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे मांग रखी है वो है और एम ई एम टेक वाले भी एलिजिबल है जिनके पास अगर एम ही एम टेक भी है पी एच डी या फिर एम ई एम टेक है इन डिपार्टमेंट में और साथ में बी बी टेक है वो लोग भी एलिजिबल है तो सबसे अच्छी बात है ये अगर एम ई एम टेक है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं पी एच डी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगली है साइंटिस्ट इंजीनियर फिजिक्स के अंदर इसमें एम एस सी इन फिजिक्स सिर्फ फर्स्ट क्लास होना चाहिए एंड बी एस सी प्री रिक्वेस्ट है साइंस या मैथमेटिक्स के अंदर देन साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के अंदर इसके अंदर जो एम ई एम टेक इन कंप्यूटर साइंस विद बी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एरियल ब्रांचेज विद दिस मच ऑफ परसेंटेज सिक्सटी परसेंट दैन नेक्स्ट जो है साइंटिस्ट इंजीनियर कंप्यूटर इसके अंदर भी एम ई एम टेक इन कंप्यूटर विद आई सी और आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड बी बी टेक इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए विद मिनिमम सिक्सटी फाइव परसेंट दैन इसके बाद साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर एम ई एम टेक होना चाहिए एंड बी बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद फर्स्ट क्लास देन अगेन साइंटिस्ट इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर मैं आगे बताऊंगा कि कितनी कितनी पोस्ट है तो वीडियो में बने रहिए बिल्कुल एम ई एम टेक इन मैकेनिकल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस कैड कैम सी ए बी ई बी टेक वाले भी एलिजिबल है एम ई एम टेक के साथ ये ध्यान रखिए एम एस वाले भी एलिजिबल है एम ई एम टेक या मास्टर ऑफ साइंस भी किए तो भी आप एलिजिबल है साइंटिस्ट इंजीनियर स्ट्रक्चर के अंदर आपके सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए एम ई एम टेक के साथ और बी ई बी टेक में भी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए साइंटिस्ट इंजीनियर एस इलेक्ट्रिकल के अंदर भी एम ई एम टेक होना चाहिए एंड बी बी टेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर देन इसके बाद आपके लिए आती है टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा वालों के लिए है इसके टोटल में बता दो सारी पोस्ट मिला के फिफ्टी फाइव वैकेंसीज है फिफ्टी फाइव वैकेंसीज है ठीक है टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए एम ई एम टेक यहाँ भी बी 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 टेक नहीं चलेगा खाली बी बी टेक है तो टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए सिविल के अंदर देन इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका डिप्लोमा आना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देन आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग टेक्नीशियन के अंदर आपके पास होनी चाहिए मैट्रिक होना चाहिए या प्लस आईटीआई भी होना चाहिए फिटर ट्रेड के अंदर टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट के अंदर एक फिटर फिर मशीनिस्ट के अंदर आपका मैट्रिक एंड मशीनिस्ट का आई होना चाहिए टेक्नीशियन बी के अंदर मकैनिक एंड आई टी आई मेट्रिक के साथ होना चाहिए देन टेक्नीशियन बी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास मैट्रिक प्लस आई टी आई होना चाहिए इन सारी ब्रांचेस के अंदर टेक्नीशियन बी की प्लम्बर के अंदर सेम मैट्रिक एंड आई टी आई होना चाहिए कारपेंटर के लिए भी सेम है इलेक्ट्रीशियन के लिए भी सेम है ड्रॉट्समेंट के लिए भी सेम है आपकी एलिजिबिलिटी डिप्लोमा प्लस मैट्रिक एंड केमिकल के अंदर भी आपका यही रहेगा तो टोटल 55 फाइव वैकेंसीज है जैसे मैंने आपको बताया जो आपका पे बैंड रहेगा पे लेवल मैट्रिक्स रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा जो पोस्ट कोड है उनके लिए आप देख सकते हैं देन इसके बाद आपका जो फर्दर जो एज लिमिट है एज लिमिट सबकी ऑलमोस्ट एटीन से थर्टी फाइव ईयर है एज एन अभी थर्ड अप्रैल नहीं रहा ध्यान रखने वाली बात है चेंज हो चुकी है डेट तो जब तक वो फॉर्म खुला है तब तक आपकी एज लिमिट के अंडर आप आने चाहिए एटीन से थर्टी फाइव ईयर्स के अंदर सबके लिए ऑलमोस्ट यही रखी गई है एंड रिजर्वेशन के लिए फोर्टी एंड थर्टी एट एस सी एस टी के लिए फोर्टी एंड थर्टी एट ईयर्स फॉर ओबीसी ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए थर्टी से थर्टी फाइव ईय
जो डेट है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये अपडेट नहीं रही है इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा आप लोगों का वो रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट या इंटरव्यू रहेगा इन इन पोस्ट के लिए पोस्ट कोर्ट को देखते हुए चले आप लोग ठीक है इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट ये सब टेस्ट रहेंगे आपके आपको अप्लाई करना है कोई फीस नहीं है जैसा मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई भी फीस नहीं है लास्ट डेट ये चेंज हो चुकी है अभी तक खुला है फॉर्म खुला रहेगा आप अप्लाई कर सकते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एंड यही था हम लोगों का ऑलमोस्ट अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए हम लोगों का टेलीग्राम पर भी चैनल बना हुआ है जॉब सीकर नौकरी के तलाश के नाम से लिंक आपको सारे सोशल नेटवर्किंग साइट के नीचे मिल जाएंगे जाके अपडेटेड रहिए थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड योर सपोर्ट